baseei minha, minha meditação com vocês num, em quatro versos aqui, mas na hora que eu comecei a ler hoje à tarde, o capítulo todo, eu fiquei tentado a lê-lo todinho. Você, você me permite? Então abra aí Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós vamos dar a introdução hoje nessa, nessa série que a gente vai fazer aqui as, as, aos domingos à tarde, falando sobre simplifique a sua vida. Chega de complexidade, chega de coisa complicada, o mundo está muito complicado, a vida é muito complicada, né? as coisas são muito complexas, nós seres humanos somos complicados, então a proposta nossa aqui é trabalhar nesses temas que tornem a nossa vida mais simples, mais leve, leve. Né? O John Robert é um, é um pastor da, da Costa do Marfim, ele disse que a igreja, a igreja não pode ser uma estrutura pesada. A igreja deve ser uma estrutura leve, ágil e feroz. Ao mesmo tempo que ela é leve, ela é ágil e ela é feroz. Então, nossa proposta é, através dessas meditações que nós vamos fazer aqui, vários temas que nós vamos tratar. Semana que vem, por exemplo, nós vamos ter aqui a presença do pastor Danilo Figueira, que vai falar conosco sobre o Espírito Santo. Eu pedi permissão ao pastor Carlos Alberto, escrevi para ele, fiz o contato com ele. E como é o dia de Pentecostes, domingo que vem, é o dia, é uma das datas mais importantes do cristianismo. Nós não comemoramos tanto, nós não damos tanto valor. O mundo, então, nem sabe o que é isso. Se você fizer uma enquete amanhã no seu trabalho, você sabe que domingo que vem é o dia do Pentecostes? A pessoa vai falar, Pentequê o quê? Pentecostes, ela nem sabe o que é, então normalmente as pessoas não sabem, então eu queria desafiar você, eu vou ler esse capítulo 8, porque aqui fala exatamente disso, como é que se vive uma vida no Espírito. Romanos, vou fazer um sanduíche para você em três capítulos, tá? vou só dar um resuminho para você, Romanos 6, Paulo fala do que Cristo fez na cruz, Romanos 6. A morte, a ressurreição, a, nossa, a morte do velho homem, a inclusão na nossa morte e ressurreição. Agora, os nossos membros dispostos para servir a Cristo. Romanos 6 é o que Cristo fez na cruz. Romanos 7 é o que o homem tenta fazer através da religião. Então, Romanos 6 é o que Cristo fez. Romanos 7 é o que o homem tenta fazer usando o artifício da religião. Aí Paulo chega no momento no final do Romano 7, que ele desiste. Ele desiste, ele dá um grito de liberdade, ele diz assim, miserável homem que eu sou, quem é que pode me livrar do corpo desta morte? Porque ele diz, eu, eu carrego o meu velho homem, eu carrego nos meus ombros. Quem me livrará do corpo desta morte? Quer dizer, eu carrego um peso morto sobre mim, eu carrego eu mesmo, o meu passado sobre mim. Quem pode me livrar disto? É um clamor que ele faz. Porque esse clamor que ele faz é baseado no, que nos versos que vêm anteriores, onde ele diz assim, o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. O bem que eu desejo, que eu sei que é o correto, que é o justo, que é o honesto, que é aquilo que edifica, que, que agrada o coração de Deus, que vai agradar as pessoas, vai abençoar as pessoas, eu não consigo. Aí ele grita, miserável homem que eu sou. Então Romanos 6 o que Cristo fez na cruz. Romanos 7 é a tentativa do homem através da religião e da lei, do legalismo, em agradar, agradar a Deus. E Romanos 8 é a vida no Espírito. É o homem regenerado que entendeu a obra da cruz e agora Romanos 8, que eu gostaria de deixar como lição de casa para você, para você ler e meditar nisto. Romanos 8 é a vida no Espírito. Como é que o Espírito Santo vem agora habitar neste novo homem, levando este novo homem a ter uma nova identidade? Por isso que o tema que nós abrimos hoje, põe um slide para mim aí, Lucas. O tema que nós abrimos hoje é simplificando a sua vida, conhecendo a si mesmo. Porque você não vai conseguir simplificar a sua vida se você não souber quem você é. Porque quem você é determina o que você faz. Se nós não sabemos quem nós somos, nós vamos ficar perdidos. Nós vamos ser manipulados pela opinião dos outros. Não é assim? 
você não sabe quem você é. Qualquer coisa, qualquer conversa você vai. Mas quando você sabe quem você é, nem Satanás, nem as tentações, nem as pressões espirituais podem demover você das suas convicções. Então o primeiro tópico que nós vamos ver aqui hoje, o primeiro tema é esse. Como é que nós podemos conhecer a nós mesmos? Então, Romanos 6 diz que nós éramos escravos do pecado. Romanos 7 diz que a lei não consegue resolver isso. Então Jesus Cristo veio, nos incluiu na morte e ressurreição dele próprio. Né? Romanos 6, 6 diz exatamente isto. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Foi, no passado, lá na cruz. Para quê? Para que o corpo do pecado fosse desfeito, desfeito, destruído. E não sirvamos mais ao pecado como escravos. Romanos 6, 6. E o 7 diz, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então é a, é a morte e ressurreição com Cristo que resolve isto. Agora, para que você viva de acordo com o que Deus preparou para você, conhecendo a você mesmo, você não pode basear-se naquilo que as pessoas falaram de você. Que talvez, meus amados, até mesmo nossos pais, não conhecendo a Deus, não conhecendo a, a palavra de Deus, talvez eles, eles estamparem em você uma identidade equivocada. Talvez até os próprios pais. Ao invés de eles abençoarem você e formarem em você uma identidade que Deus formou para você, que Deus sonhou para você, eles por ignorância, não por maldade, eu não acredito que um pai tenha maldade, é tão... até existe, mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Um pai seja tão maldoso que intencionalmente queira estampar, imprimir nos seus filhos ou no seu filho uma identidade de maldição, de maldito e não de bendito. Então eu... é um caso extremo. Mas até pode acontecer por ignorância. Por isso que é importante nós conhecermos as Escrituras e depois eu vou mostrar alguns princípios para você, algumas informações até é, de psicoterapeutas que falam sobre esse assunto, sobre a nossa questão da identidade. Mas primeiro, palavra de Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte. Portanto agora, agora, não amanhã, né? não é daqui 10 anos, já não há condenação para quem mesmo? Eu preciso que você esteja com a sua Bíblia na mão, mesmo que seja um celular, tá bom? Eu vou interagir com você o tempo todo para você me acompanhar aqui. Vamos lá? Portanto, agora já não há mais condenação para quem? Para aqueles que estão ou pertencem a Cristo Jesus. Portanto, quem não pertence ou não está, está debaixo de condenação. A equação é simples. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou no passado, não é, não vai libertar no futuro, me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Os nascidos de Deus, os filhos de Deus, aqueles que têm uma nova identidade em Cristo, não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então cuidado com esses jargões que você ouve aí no meio cristão, no meio evangélico, né? Dos caras assim, ah, eu fiquei na carne naquele dia. Se ficou na carne, você vai ver aqui o restante da conversa. Se ficou na carne é porque não é nascido de Deus. Porque os nascidos de Deus não andam segundo a carne, andam segundo o Espírito. Por isso que nós precisamos tomar cuidado que tem muita gente dentro das igrejas vivendo em Romanos 7 e não em Romanos 8. Tem muita gente fazendo força para agradar a Deus ainda, 
vivendo na lei, fazendo tentativa. Querem transformar o cristianismo numa religião e não funciona. Porque aqueles que estão em Cristo não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Carne aqui, abre um parêntese, não é corpo, é natureza. Ora a Bíblia fala, é que às vezes a tradução nos, nos leva às vezes a, a confundir. Mas há momentos que a Bíblia fala de carne como corpo e há momentos que a Bíblia fala de carne como a, a palavra no grego é sarx. É que depende do contexto que a, a palavra está sendo usada. A palavra no grego ela tem muitos significados. Ela é muito abrangente. O grego é uma língua, uma língua muito rica. Às vezes uma palavra tem várias situações. Como é que você entende? Pelo princípio que a teologia se chama de hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia. Então você precisa olhar o contexto. Porque texto sem contexto é pretexto. Então você tem que olhar o contexto. Paulo não está falando aqui de corpo, ele está falando de carne e natureza. Natureza carnal, não é corpo, não é o corpo físico, mas é a natureza. É além do corpo, é a intenção, é a intencionalidade, é aquilo que está dentro, é aquilo que te move. É, é a alma né? contaminada pelo pecado. Então vamos lá. Versículo... Eu estava no 3 ainda? Agora é o 5. Aqui, vou ler o 4 de novo. A fim de que as, justiça, as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está claro isso? Que o nascido de Deus não vive movido, limitado, guiado pela natureza carnal, mas pelo Espírito Santo de Deus. Está claro isso? Então bora lá. Versículo 5 agora. Quem vive segundo a carne, segundo a natureza carnal... Tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, e esse Espírito aqui é maiúsculo, é o Espírito Santo, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Não tem jeito. Não tem jeito de um carnal andar em obediência, andar em santidade, andar em retidão. Não tem jeito. Ele só consegue isso se ele nascer de novo e aí ele vai andar numa outra lei, a lei do Espírito da vida. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem está vivendo ainda debaixo da lei do pecado e da morte, não consegue agradar a Deus. Não consegue. A pessoa tenta, mas ela não consegue. Ela faz força. Ela faz votos. Ela marca a data. Essa foi a última vez que eu pequei. Vou marcar na folhinha aqui. Eu, a partir de hoje, ele não consegue porque ele está debaixo de um domínio. Meus irmãos, o pecado é uma lei. O pecado não é uma emoção, é uma lei. Por isso que para vencer a lei do pecado da morte, somente a lei do Espírito da vida, que sobrepõe a esta lei. Então quem não, ainda não está vivendo em Romanos 7, não experimentou Romanos 6 e portanto não pode viver em Romanos 8, vive nessa luta, nessa encrenca. Por isso que tem um monte de gente dentro das igrejas dizendo cristãos, vivendo uma vida que escandaliza o evangelho. Tem até... Gente no Senado Federal, na Câmara Federal, que faz dar os seus votos em nome de Deus. Que Deus seja louvado. E ele é ladrão, é mentiroso, trapaceiro. 
Mas se você for falar com ele, ele diz, não, eu sou evangélico. Eu sou pastor. Tem um lá que é presidente de um partido, do partido do pastor, não sei das quantas. O mundo consegue entender isso? Não. Como é que nós vamos resolver isso? Vivendo a vida certa. Como é que eu vivo a vida certa? É você com o seu testemunho lá no seu trabalho, no seu convívio, dentro da sua casa. As pessoas comparam. Elas vão olhar para a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos a carta escrita e lida por todos os homens. Então é o seu testemunho, é o seu procedimento que vai demonstrar às pessoas que você está vivendo debaixo de uma outra lei. Portanto, tem uma nova identidade. A lei do Espírito da vida. Então ele olha, ele convive com você. Ele vê uma situação dessa, ele até te pergunta. Eu sei, porque as pessoas perguntam para mim. Escuta, mas o que você me diz do fulano e tal? A gente tem que responder por eles. Eles fazem as presepadas deles e a gente tem que responder por eles. E eu costumo dar respostas bem bíblicas. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, disse Jesus, entrará no reino dos céus. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, meus irmãos, é isto que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Por isso que é muito importante nós fincarmos bem este princípio, porque isso vai ajudar a você e eu, primeiro, a nos posicionarmos com a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. E nós seremos a carta escrita e lida pelas pessoas. Eles vão comparar. E quando eles perceberem alguém que é mentiroso, que é corrupto, e ver a sua vida, não importa o seu nível de influência, não importa que o dele seja muito maior e o seu menor, mas com aquela pessoa que você está no seu ciclo de influência, as pessoas vão dizer assim, olha, nem todos são assim. Nem todos que dizem crente são assim. Eu tenho, um, eu tenho um amigo meu lá no meu trabalho que ele, é, ele diz crente e ele é verdadeiramente cristão. Ele anda em retidão, ele é um excelente funcionário, ele não passa as pessoas para trás e naquele eu acredito. É assim que vivem as pessoas, é assim que as pessoas enxergam. Então nós precisamos tomar essa, essa atenção, esta convicção e viver uma vida cheia do Espírito Santo e assim nós vamos agradar a Deus. De outra forma... Nós vamos desagradá-lo. Versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Agora o versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Diga, eu não estou mais sob, debaixo né, do domínio da carne. Você não está mais. Fala para o seu irmão do seu lado. Você não está mais, cara. Você está livre. Se você creu em Cristo Jesus e é uma nova criatura, você está livre. Essa é a nossa nova identidade. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Paremos mais um pouquinho aqui. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O que isto significa? Quando você se diz cristão, um filho de Deus, as pessoas, o mundo vai olhar para você e vai procurar características de Deus em você. Quando você se diz cristão, as pessoas vão olhar para você e vão procurar características, o perfil, o jeito de Cristo em você. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se a pessoa se diz cristã e ela é grossa que nem uma lixa, número 3, como é que faz? É uma grosseria só. É uma impaciência só. Intolerante com tudo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este alguém não é dele. 
Porque quer queiram, quer não, as pessoas sabem quem... Principalmente o nosso, nosso Brasil tão evangelizado, as pessoas sabem quem é Cristo. Vem em filmes, aqui nós não estamos falando de Índia, não estamos falando de Síria, não estamos falando do Brasil. As pessoas sabem que Jesus era doce, que Jesus era brando, que Jesus era amoroso, que Jesus era servo, que ele era amável. Então, se você não tem esse Espírito, quem não tem esse Espírito não é de Cristo. É simples. Ah, mas ele frequenta a igreja, ele até se batizou. Tem uma foto dele bonita num quadro lá com o pastor Tadeu. Molhado, ele, ele não, não é aquele... Ele molhado, todo, todo molhado. Ele batizou-se agora, então ele é. Não pode não ser. Como é que sei quem é e quem não é? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E como é? Onde se manifesta esse Espírito de Cristo? Se manifesta no seu dia a dia. Se manifesta na maneira como você trabalha. Se você é um péssimo funcionário, vagal pra caramba, passa o dia em Facebook, mandando piadinha para todo mundo. Passa o dia em conversa fiada pelo, pelo WhatsApp, o dia inteiro, roubando o seu patrão. Depois, quando é mandado embora, vem aqui chorar na igreja, no G100. Ai, eu sofri uma injustiça. Injustiça? Você sofreu uma justiça. Porque você está lá, não é para ficar mandando piadinha para o Facebook, conversando no Messenger, eu tenho o dia inteiro. Você está lá para trabalhar. Isto é o Espírito de Cristo. Você está lá para servir o seu amigo do seu lado, você está lá para amar as pessoas. Na sua casa, na sua casa você está lá com o marido para ser referência para os seus filhos. Dando um, o tom, o modelo para os seus filhos, como é que você trata, como é que eles vão tratar uma, a, a mulher deles. Eles vão aprender com você. É isto que Paulo está dizendo. Quem tem o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A maneira como se se porta na, na igreja, com os seus liderados, com os seus líderes, A maneira como você se porta lá no seu G100, você coopera, você colabora, você ajuda, você propõe, você, você dá suporte ao seu líder. Você vê uma debilidade nele, ao invés de você falar para todo mundo, ah, eu acho que esse cara é meio fraco, você não acha? Não, você não age assim, porque esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é, você vai ao seu líder e diz assim, eu estou vendo que você tem uma dificuldade aqui com esse negócio de relatório, meu, deixa eu ajudar você. Resolve isso aqui você é rapidinho, você fica só concentrado na palavra, na oração, deixa o relatório comigo. Ao invés de você criticar para três, quatro pessoas, fomentar divisão no grupo, ficar aquele negócio suportável, que é o espírito do diabo, não é o de Cristo. Mas você é novo nascido, você agora é filho de Deus. E então você semeia esse espírito de Cristo. Então você trata as pessoas com brandura, com amor, com ternura. E como diz Paulo lá para Timóteo, eu aconselhava alguns líderes esses dias lidando com... Porque eu estou assim, está fresco na minha memória, quando eu passei uma hora com dois pastores tentando ajudar, resolver conflito com os irmãos. Tem uns irmãos que criam rolo, meu amigo. Misericórdia. 85% do meu tempo é resolver conflito com os irmãos. 85%. O resto é para evangelizar mesmo. Um absurdo. Você fez assim comigo, é um absurdo, não é? Como os irmãos são carnais. Porque tem dois tipos de pessoas, tem os imaturos e os carnais. Os dois dão uma confusão na igreja que você não tem noção. As crianças espirituais, que ah, eu quero, eu quero chorar, ninguém cuida de mim, eu vou mudar para igreja, vou mudar de igreja, eu vou lá para a igreja do, do, do Zé. Lá vão cuidar de mim. Lá tem uma estrutura melhor. 
são os bebês espirituais, os imaturos, que criam uma confusão. Aí ele sai, mas ele sai, ele sai da célula, mas ele não se contenta só em sair. Ele quer tirar todo mundo da célula. Agora eu contei lugar, porque ele não conhece ainda, né? Ele não conhece ainda, então não sabe os defeitos que lá tem, não sabe as limitações que lá tem, nunca teve um embate com ninguém, nunca teve uma confrontação. Então ele acha lindo o estágio da lua de mel. Aí ele quer tirar todo mundo, ele fica fomentando. Nunca postou nenhuma foto da sua célula, da sua igreja. Nunca postou. Ao momento que ele sai da célula, vai para uma outra igreja, ah, é self para todo lado. Nunca postou uma frase de apoio. Nunca. Agora ele descobriu a igreja perfeita, a célula perfeita. Este não é o Espírito de Cristo, é o Espírito do anticristo. E o anticristo é Satanás. É Satanás que produz divisão, produz confusão, semeia contenda entre os irmãos. Então esse tal, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então são estas coisas, meus amados, que eu estou fazendo esse contraponto com você para que nós possamos caminhar, senão a nossa vida será muito complicada. E não é por culpa de ninguém, é por nossa culpa mesmo. Então quando nós temos esse Espírito de Cristo, nós somos uma bênção lá no nosso local de trabalho, nós somos uma bênção para aqueles que estão sobre nós como autoridades, estamos, somos uma bênção que eles estão abaixo de nós, entre aspas, se abaixo, que é aquelas pessoas que nós temos responsabilidade de servir e ser referência para eles. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Cristo. Esse Espírito de brandura, de amor, de moderação. De moderação. Este é o Espírito de Cristo. Caminhando aqui. Versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo... Está morto por causa do pecado, ou condenado à morte, não é isso que Paulo está dizendo, não é que está morto, está condenado à morte, nós vamos morrer mesmo. Corpo, aqui é corpo, tá? Corpo mesmo, físico. Mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, C, né? Condicional, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vou ler de novo e vou fazer uma ilustração aqui dar uma dica para você de uma oração que você e eu podemos fazer. Versículo 11. E se o Espírito de Cristo, ou melhor, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Espírito de Deus, portanto, do Pai, habita em vocês, aquele... Deus ou o Pai, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Deixa eu dar um testemunho para você aqui. Eu já lutei nessa, nessas 30 anos de vida cristã com muitas vezes com enfermidades em casa, na família, nas pessoas e tal. E vocês sabem, a maioria de vocês sabem que no ano de 2012 para 2013, final do ano, minha esposa contraiu um câncer de mama nível 3, violento, um carcinoma, fatal, fatal. Ela só está viva hoje pela graça de Deus, misericórdia do Pai e porque também Deus teve a bondade e a misericórdia de nós é, descobrimos isso com, com pouco tempo que estava acontecendo. Mas esse texto aqui me sustentou e nos sustentou nessa jornada de deserto que nós passamos. Por quê? Por inúmeras vezes eu peguei essa palavra e que eu quero ensinar para vocês esse princípio, dar essa dica para você. E nós vamos orar sobre isto hoje. Nós vamos encerrar aqui, nós vamos ter dois tempos. Eu ia mais profundo, mas eu vou deixar esse cartucho para outro, outro momento, que eu vi que rendeu demais aqui, eu não quero ser longo, porque o pastor Tadeu também tem um momento profético, que ele vai orar sobre a nossa vida financeira e sobre aqueles que estão desempregados. Nós temos essas duas preocupações com vocês, para cuidar bem de vocês. Mas aqui eu quero dar uma dica para você e quero fazer uma ação prática aqui. Veja o raciocínio de Paulo. Se o espírito daquele que restou o Cristo dentre os mortos, 
habita em vocês? Ele mesmo, este Espírito, que está dentro de nós, não está fora, ele vivificará os vossos corpos mortais. O que é vivificar? É dar vida. Em outras palavras, o que é isso? É dar saúde. Porque a enfermidade é um tipo de, de situação que vem com morte. A enfermidade traz consigo morte. Traz limitação e se você não toma cuidado, uma gripe H1N1 matando centenas de pessoas. Que é o registro, né? Às vezes são milhares. Por que isso? Porque a enfermidade traz consigo a morte, a morte do corpo. Por isso que Paulo está dizendo aí, se o espírito daquele que restou Jesus dentro dos mortos habita em vocês, este espírito vai dar vida, vai trazer vida, onde a morte ele vai trazer vida e vai vivificar os vossos corpos mortais, ou seja... Onde está aquele, aquela enfermidade, aquele vírus, ou aquela enfermidade, ou aquele espírito de enfermidade, querendo dominar você e trazendo morte? Se você é alguém que tem uma nova identidade, tem o Espírito Santo habitando em você, é um direito seu se posicionar como filho de Deus e dizer, eu não aceito isto no meu corpo. É posicionamento. E você tomar essa palavra e, e, e declará-la, e confessá-la. Porque a Bíblia diz que se com a tua boca confessares o teu coração creres, você será curado, você será salvo. Então muitas vezes nós vamos nos acomodando, meus amados, porque nós não entendemos, nós não temos a revelação da nossa herança como filhos de Deus. Nós não conhecemos a nós mesmos. E aqui eu não falo psicologicamente, eu falo espiritualmente. Você viu que eu não tratei de nada na parte emocional, intelectual até agora. Eu tinha até um material para mostrar para você, mas não vou fazê-lo. Vou parar por aqui. Por quê? Porque nós somos um espírito. Pense em três círculos. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos um corpo. É assim que nós somos. Então, se o Espírito Santo vem e traz vida lá no Espírito que estava morto, aquela vida vai brotando, vai brotando de dentro para fora. Toda obra que Deus faz é de dentro para fora. Então ele vai lá só para a vida no nosso espírito que estava morto. Efésios capítulo 2. Estando vós mortos em seus delitos e pecados, ele vos deu vida. Só para a vida. Vida zoe. Vida espiritual. Aí, da, dali, vem a vida no espírito. Lá dentro, que a Bíblia chama de coração também. Dali vem, passa pela nossa alma. A alma é a sede das emoções, dos pensamentos, das lembranças. A vida ali é um lugar de morte, é um lugar de, de, de lixão. A alma é um lugar de lixão. É um lugar de entulho. A vida começa lá no espírito e vem, vem limpando tudo a nossa alma, nossas emoções. E a gente vai compreendendo quem nós somos e atinge o nosso espírito. Por isso que Paulo escreve lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para Deus. Então, meus amados, eu queria usar esse versículo hoje para declarar sobre alguns de vocês aqui saúde e cura. Nós vamos começar primeiro orando hoje por aqueles que estão enfermos no seu corpo. Vou, vou abrir um pouquinho mais o leque aqui. Cuidado com esse tipo de situação que eu vejo muito. A pessoa tem uma, uma limitação lá no seu, um problema lá na sua saúde, lá na infância. Tem uma pneumonia, adquire lá uma enfermidade chamada bronquite. Ah, ele tem bronquite, ele tem bronquite. Aí, algum tempo, vai assumindo aquilo. Não, o meu bronquite vai atacar o meu bronquite, vai atacar a minha, a minha rinite. E você vai assumindo aquilo como seu. A ah, minha rinite, a minha rinite está atacada. Às vezes é um vício de linguagem. Mas pense, você está assumindo aquilo que é seu. Você deveria assumir algo que é seu que está matando você? Então, pense. 
se o Espírito daquele que restou Cristo dentro dos mortos habita em você, então este Espírito, este Espírito Santo, o Espírito de Deus, vai trazer vida no seu corpo. E você tem que rejeitar isso. Não, mas isso aqui eu fui no médico, ele disse que isso é hereditário. Meu pai tinha isso, minha avó tinha isso, meu bisavó, então eu vou ser assim. E onde entra a palavra de Deus? Ah, Osmar, mas Deus vai curar todos? Isso não é meu papel. Eu sou propagandista. Problemas administrativos? Eu não tenho nenhum estresse com isso. Os enfermos, vêm aqui, por favor. Os diáconos com óleo, por favor. Vamos praticar isso que nós estamos orando. Por favor. Assim mesmo. Na razão. Sem emoção.